。哎，对了，季专家那边怎么样？他没事吧？我给他放拘留室了。你把他关哪儿了？王海同志啊，我这一会儿还有事儿呢，明天早上还得一点上班。刚才你们这工作证也查了，我呀就是来医院看个病、开点药。你们现在把我们当犯人一样，别着急，先坐下，坐下。我们呀，什么时候也没说过你们是犯人。我们现在正在调查，在此期间啊，希望你们能全力配合啊。公安同志，我一定配合。但你能不能给我们车队打个电话呀？我车还在你们厂呢，你现在不让我走，我就怕耽误运输队明天用车。放心，已经联系过你们厂了。啊，骆护士，你先坐这儿等一下。嗯，看一下。复兴路邮电局，二号电话机旁，古典整。喂，喂，记者你要很准时啊！到底是谁？到新华书店美术书架的第二排，找一本油画作品汇编，那里边告诉你下一步怎么办。你让来让，你让来让去，到底要干嘛？别跟我废话，谢大阳，我告诉你，你现在的一举一动，我掌握的很清楚。安文山的小命，在你手里呢。嗯、张局啊，那些资料我看了，确实是普希金的尸体。那是丹阳同志用来骗对方的。丹阳同志啊，虽然有些害怕。但绝不会做出违背原则的事情。他不会把真正机密的材料交出去的。我当然相信季丹阳了，但是特务能够精确的把照片和威胁信投放在季丹阳的房间，说明他们对厂里的情况是了如指掌的。这件事情能够发生在季丹阳身上，也会发生在别人身上。楚公，您一定要多加小心。另外，我会加强对专家组的保护的。理解。我理解，你放心吧，我会让我们的专家们注意的。嗯。其实，我们已经得到情报，敌特分子给了你一封威胁信。由于你不愿意向组织汇报，又擅自行动，我们只能批准专项组对你进行保护与观察。对不起，张局长，我知道错了。敌人就是利用你跟安文山的这份情谊，给你写威胁信的。如果你可以早点汇报的话，就不会发生这样的事情。希望你吸取教训。关于安文山的近况，我一有消息就会告诉你。谢谢张局长。水滴工程是敌人的眼中钉，你们这些专家都是他们的目标，你们只有保护好自己。才是对敌人最好的打击。红梅，宋丹阳会领无所吧？是。对不起。那封威胁信，还有照片。还有你伪造的数据，全都没收了。回去你也好好想想，到底有谁能进到你的房间？这个人不仅能进专家楼，而且还能进到你的房间把信放下，你不觉得这很可怕吗？
。今天早上我去厂岳附近又进行了一番搜索，一共两个发现。这个烟头和上次东山的一样，是同一种卷烟纸。这个刀呢，也特别奇怪，磨得特别锋利，和张阿水尸体上的刀痕吻合，血型也一样。质问他了吗？没有质问，应该是做了手脚。到底是什么刀？齐丹阳，最近这段时间你不要出场。这是陈东升要求的吗？这是我的要求。认真工作，别想其他。你去医院干什么了，公安同志？我这都说了一晚上了，我就是身体不舒服，去拿点药，然后碰到停电了吗？不是。我记得医院的配电盘是你修的。呃，是，呃，是我修的。我当时停电的时候还跟你们那个公安同志说来着，我说我去看看，但是不让我动啊。不是，这这这这有什么问题吗？杜芳说，五号病房没开水，归我管，我就去打开水。然后，然后就突然停电了。你在走廊配电盘附近还看到什么人？我没注意，真的。呃，我是天刚黑的时候进厂的，呃，给你们厂送货，我还帮着搬货来着，结果把脚给砸了。还是你们厂的工人把我送到厂医院。您当时就诊的时候是哪位医生给您看的病？姓什么来着？姓……哦，姓葛，那护士都管他叫葛主任。之后呢？然后不就是我开了药，然后给我打了什么针？这护士非让我在走廊里观察。你在医院的时候有没有发现什么可疑的人或者可疑的迹象？嗨，医院不就是医生、护士、病号吗？没什么可疑的。哎，对了，我看见我们厂的那个陆陆秘书了。陆秘书。嗯。你说陆秘书出现在张阿水病房附近，他在干什么？这你们都不知道？陆秘书总来我们医院纠缠百会。洛珊珊同志，你应该知道这件事情的严重性。我希望你陈述事实。事实就是陆成来找百会呀、啊。我当时坐在走廊里，我还想呢，这脚坏了也没法开车了，这可怎么办呢？结果突然就停电了。停电之后，你有没有听到过什么奇怪的声音，或者是有人从你身边经过没有？灯一黑之后，就大家都乱了，就喊什么突然怎么没电了，找什么备用电什么的。队长，对不起，偏偏出事的时候我睡着了，我还是警惕性不够。嗨，你别自责了，你现在也有伤，也帮不上什么忙。可是张阿水死在厂里，死在厂医院，我这个保卫科科长，真是没法交代呀。这件事呢，也不能完全怪你，是我们中了敌人的计。啊，你熟悉咱们厂，你帮我看看，咱们厂医院上上下下。都有谁抽这种手卷烟？放心吧，队长，我一定把它查出来。好，队长，这是法医数据的尸检报告。死者张阿水，致命伤颈部，伤口长七公分，最深处达三点四公分。这是一刀划破了大动脉，一击毙命。这两个物证是今天一早我在厂医院附近搜到的。这把刀被磨得特别锋利，上面有血痕，和死者的伤痕吻合。手卷烟和上次在东山发现的一致，可以判定是同一个人。红梅，你来介绍一下嫌疑人的情况。是。
这三张图是老姜在亮灯之后，根据每个人的位置绘制的位置图。这个是厂医院的剖面图，这两张是厂医院一层和二层的平面图。可以看到，张阿水的病房是我们安排在了一个比较偏僻的地方。那么当时，在他病房周围的白慧，还有就是走廊的孙大夫，还有门口的守卫，其他的三个嫌疑人都有不在场的证明。而且根据当时的情况来判断，凶手要在六十秒的时间之内完成打晕守卫，跟张阿水对话。然后杀人、出逃等等这一系列动作，同时根据白慧的描述，他们两个的对话大概在三十秒到四十秒之间，也就是说，凶手只有不到十秒的时间从自己的所在位置移动到张阿水的病房。我们来看一下，当时赖广润，他其实离张阿水的病房并不远，但是他有脚伤，那么也就是说，他从一层的这个位置，在这么短的时间之内完成这一系列的动作，理论上来讲是有难度的。洛珊珊。他离张阿水很近，但是他有杜芳的不在场证明。当时在那个时间，他确实是给五号病房打水了。还有电工刘思毛，从剖面图上我们能够看到，他离张阿水的病房物理距离比较远，实现起来难度比较大。而且根据电工室的霍师傅所说，这次不是配电盘的问题，而是其他地方短路造成的停电。具体的原因还在排查当中。也就是说，这三个人都有完美的不在场的理由和证明。是。还有这三个人，还偏偏都不抽烟。队长，是不是我们方向错了？队长，那接下来这三个人要怎么处理？放了，散会。是。红梅，你留一下。是。大家都知道，昨天晚上厂医院出现了一起恶性杀人事件。在专项组没有彻底查清楚之前，大家都不能乱说。医保小组做如下调整：白慧，暂停医保小组资格，恢复日期，另行通知。另外，因为厂医院防范不严密，才让敌特势力有机可乘。经研究决定，制定以下条款：第一，护士站严格执行签到制度，每个护士上下班都要按时签到；第二，护士的病历、护理记录、医生处方都要严格保密。我是在想白慧，她出现的时机实在是太巧合了。白慧。我已经暂停了他医保小组的资格。这件事情没调查清楚之前，他不能再接触专家组了。队长，我知道我们现在在怀疑白明翰，但是也没有足够的证据就表明白慧也有问题啊。再说了，以他的身份，如果真在病房动手脚，也太明目张胆了。但是白慧当时出现的位置实在太蹊跷，现在对我们来说任何一点都不能错过。水滴工程的重要性体现在专家上，所以说这件事情，我们一定不能掉以轻心。是。队长，基于之前对白慧的调查有过误会，我们这次是不是应该谨慎些？谨慎。除非他说的那个字谜我们能找到答案，否则，绝对不能掉以轻心。队长。我觉得李光明和陆程也需要接受调查。说说你的看法。陆程虽然在停电之前就离开了厂医院，但是他出现的时机也很巧，说不定他是拿白慧做掩护呢。毕竟，如果短路的问题跟之前定时炸弹一样有延时效果，那他的嫌疑也很大。李光明呢？李光明，首先他当时也在医院住院。另外，誓师大会的事情，他身上还有很多疑团没解开，也需要调查。陆程和李光明呢？我已经派丁杰、魏同斌调查了。白慧这边交给你。是。嗯。白慧能不能确定声音是谁的？他说那个声音比较嘶哑，我认为是故意位置。他们又说到了雪狼，看来这个雪狼啊，是敌特在鹿门的最高指挥。根据白慧回忆。张阿水说的谜语是关键，是在被捕前还是在被捕后？如果是被捕后，他跟谁说
报告。啊，老姜来了。局长，老姜，来，你看看这把刀吧。这是画油画用的油画刀啊！油画，对。红梅姐，你们不会是在怀疑我吧？毕竟你是当事人，专项组向你了解情况也是正常的。你的线索对我们非常重要。另外，医保小组的事儿，你也理解。毕竟专项组要防患于未然嘛。我理解，我就是担心楚公的身体，他那颈椎刚治疗到一半儿。小慧，现在就咱们两个人，你跟我说实话，出事之前陆成为什么要找你？你知道啦。这这也要说吗？出什么事儿了？我是真拿他没办法，他老来医院找我。出事前他还要给我送茶叶，我没收，总去医院找你，为什么？这你还不明白啊？但是我我对他们真没那个意思。啊。哎，那他后来去哪儿了？有跟你说吗？没有，我之后就去病房护理张阿水了。嗯。啊，我了解了，谢谢，你先回去休息吧。哎，嗯，嗯，回来了。啊，小慧，嗯，一晚上没回来，是不是有什么事儿啊？饿了吧？我上去换身衣服就下来做饭。小辉啊。小慧，快吃饭吧，怎么？啊，不饿。快吃饭吧，这怎么了？哎，你救火的那个特务，在病房被杀了。啊？你们厂医院不是有公安在守卫吗？怎么还会出这个事儿呢？小慧，你昨天晚上没回来，不会是跟这个事儿有关系吧？我为什么总是在错误的时间出现在错误的地点？错，这什么意思啊？啊，当时你在哪儿啊？我当时就在病房里，我是第一个看见他被杀的人。啊，你在那个病房啊，孩子，吓坏了吧？这事怎么就让你给摊上了呢？你，当时出事以后，谁在你身边呢？当时就我自己。但是昨天晚上是红梅姐他们陪着，他们把我留下是为了询问当时的情况。还好有人陪着就好啊。爸，嗯，他们可能是觉得我有问题，把我撤出医保小组了。撤？哼，清者自清，咱们自己干干净净的，什么都不怕，撤出医保小组，我告诉你这。这还是坏事变好事了呢？你在那干什么？不是这样，我是觉得被人怀疑的滋味不好受。谁怀疑你？就他们吗？啊？你怕他们怀疑吗？爸，那个特务跟你是不是认识？他的命是我给救活的，他不认识我行吗？我不是说这个，是不是以前你们认识？那个特务，他之前跟我说，让我回来问问你，认不认识一个叫许文正的人。当时公安还在场。他让你回来问我认不认识徐文正啊？徐文正，咱们卢门这老人谁不知道徐文正啊？徐文正那是解放前在咱们这卢门是个大坏蛋
，解放初期人民政府把他枪毙了，镇压了。不，哪是我一个人认识他，都认识他呀。我给徐门镇过去还看过病的，能不认识他吗？怎么了，孩子？是不是被吓吓得糊涂了？吓傻了？哎呀，行了行了行了，不怕了啊，冷静冷静，镇定一下。爸爸，你把饭再热热，赶快出来吃饭，好不好？真是，哎呀。刘啊，事情已经这样了，不从此安排，到哪儿不是建设新中国呀？再说，市政单位也挺不错的，去了好好干啊！我这边干的挺好，哪儿也不想去。小刘啊，哎，陆秘书，劝劝。小刘同志啊，怎么还不去劳工科报道啊？电话都打到我这儿来了。爱给谁打电话打电话，我是哪儿也不去。陆秘书，小刘这思想。有点小不中，心里不太平衡，没来由的把人调走了。其实平时呢，小刘工作还是不错的。怎么能是没来由呢？他调到市政，是劳工科下的文件。不是我明哥，我在咱们厂干了四年，也算是老职工了。说调走就调走，总有个原因吧。再加上这段时间流言蜚语那么多，说我有这个嫌疑那个嫌疑，我能走吗？人家怎么说我，我名声不要我。你不要乱想，谁说你有嫌疑了？没人说吗？还没人说，那都知道了。我就不明白了，我上医院开点药，把我当嫌疑犯一样审了一晚上。不是陆秘书长，当时你也去医院了，你怎么不调走啊？哎，这能是一回事吗？怎么不是一回事了？哎，注意点，太注意点。行了行了，你到底有没有嫌疑？人家专项组有答案。你说谁有问题啊？你说谁有问题啊？你要这么说的话，我还就不走了。刘四毛同志，我劝你不要闹情绪。我们就是革命的一块砖，哪里需要哪里搬嘛。那就一起搬啊！你这个人怎么油盐不进呢？你啊！你如果再这么闹情绪的话，恐怕你连路政管理大队都去不了了。为什么把你调上市？你心里没点数吗？就是希望你能堂堂正正的做人，明明白白的做事儿。行，陆秘书，我走了，但是我告诉你，我记住一句，我记你一辈子。哎哎，小刘，大慧，你别想太多。其实我们大家都相信你是无辜的。谢谢葛主任，我现在只希望他们能早点抓到凶手，这样我就踏实了。出事之前，陆秘书是不是又找你了？是，他说要找我道歉，还说要送我茶叶，啊，但是我没有收。没收就对了。白慧，你是个聪明姑娘，说话做事都很有分寸。哎呀，这个陆秘书啊，我们都看得出来，他一直很喜欢你，也不停的在献殷勤。但是说实话，你们俩真不太合适。我拿他只是当普通同事看待，可是他毕竟是厂办秘书，低头不见抬头见的，我也不好太冷淡。所以啊，你有没有想过，可能就是因为你的这种模棱两可的态度，才让陆秘书觉得他有希望呢？白慧。
其实你也到了合适的年纪了，应该考虑找个男朋友了。我现在还不想考虑这些事。哎呀，该考虑就要考虑，听姐的。你的这些经历呀、啊，姐姐以前都经历过。嗯，陆秘书不合适，不代表就没有别的好青年可以选择呀。哎，比如那个季专家，我看就不错。我感觉不可能，我们就是就是同事间的友情。其实我看得出来，季专家他非常关心你。你看，每次季专家来厂医院，他都拉着你聊天你看他怎么没关心过洛珊珊和张玲他们呀？这说明什么？这说明他心里有你。嗯，嗯我还是想着先好好工作，不想那么早谈恋爱。百惠。你也别这么说，我看你们两个郎才女貌挺合适的，啊，真的。如果喜欢就主动追求，别到最后错过了，自己再后悔。你知道，姐姐为什么到现在都没有结婚吗？我没在那儿，丁姐，还看着呢。你说这帮特务们也会嫌麻烦啊，一个字儿一个字儿的删。这是在隐藏身份，没有笔记，咱们就无法通过笔记来排查到这个人。我觉得呀，季大英在接收到这封信之前，所有进出过专家楼的人，除了专家们，都得排查一遍。查过了。啊？这是名单。根据门外的回忆，应该就是这些人，没什么遗漏。陆成，怎么哪儿都有他呀、啊？咱们这个陆秘书啊，哪儿都去，该说不说，就一个字儿，谢。这刘四毛又是干嘛去？这不是咱们这个谢专家呀，要搞一个什么研究，然后设备功率啊太大，需要更换电线，就是这个刘四毛给换的。不过这个人呢，已经离开咱们厂了。离开了，去哪儿了？陆秘书知道这事儿以后啊，跟人事处开了个会。把他调到市政局的路灯处了。这么大的事儿，怎么也没听陆成提过呀？这咱不也没说人家是嫌疑人吗？丁杰，通知市政保卫处，这个人继续留意。我年轻的时候也喜欢过一个人，可是我没有勇气，不敢表白。战乱的年代，各奔东西。后来，后来就再也联系不上了。现在想想，我其实很后悔。既然喜欢，为什么？就不敢主动追求，结果，结果就错过了一辈子。白慧，你知道为什么这么多人，我偏偏就向着你吗？因为你跟我年轻的时候太像了。你这么善良，我真的不忍心看你受到伤害。白慧，听姐的话，我就是你的一面镜子。别像姐姐一样，在最好的年华，错过了不该错过的人。季丹阳，怎么了？我要出场。你现在非必要不能离场，干嘛去？去图书馆。要借书的话，我请洛馆长帮你。不用了，我自己去。说了，你现在不可以。我都已经认识到自己的错误了，你们为什么把我关在厂里，不让我出去啊？这是专项组的决定，而且，毕竟现在厂医院的案子，嫌疑人还没抓到呢。万一专家要出场，再遇到点什么事儿
我们也负不起责任。你什么意思？你们专项组是不是还把我当嫌疑人？我可没说，希望你配合工作。季专家，季专家，葛主任，来给楚红做检查啊！是啊，啊，这是白慧托我交给你的。电影票？嗯，还给我这干嘛？医院的事，季专家也听说了吧？啊，白慧她最近心情不太好，这不，晚上我们长礼堂放电影，白慧呢？想找个人陪他一起去看，但同事们都因为医院的事，都疏远他。为什么？哎呀，有苦难言啊！这不，他就想到你了，但是他自己不好意思，就让我交给你。行，我知道了。嗯，谢谢啊。不好意思，谢谢。哎，白慧。哎，季专家，你怎么在这儿？嗯？啊，你的票也是葛主任给的吧？是啊，不是你托葛云姐给我的吗？这葛云姐。怎么了？没什么，她可能是想让我们看一下。寂静的山林里怎么抓特务啊？哦，季专家，你看过这个电影吗？白慧啊，以后啊，不用专家长专家短的，我也不是什么专家，叫我丹阳就行。啊。哦，对了，我听说那个。医保小组的事儿了，你没什么事儿吧？没什么，就是希望他们能早点抓到凶手，就不用经常找我了解情况了。嗯？找你？找你干什么？当时停电特务行凶时，我就在那个病房里。你在现场？王无梅还在怀疑你啊？没有，他真的就是了解情况。真没想到啊，一晚上能发生这么多事。咱们现在灵武所就跟堡垒一样，我想去图书馆借本书可不行。你想借什么书？我可以帮你。这事儿还真只有你能帮我。白慧啊，你能不能帮我去找找线索啊？这个是什么？这张字条上的十七个字，都是从报纸和杂志上被剪下来的。你能不能帮我去找找看，看看是从哪本杂志、哪张报纸上剪下来的？这个怎么找啊？这就像大海捞针一样。很简单，能大量接触报纸、杂志的地方，无非三个地方：邮局、书店、图书馆。而书店和邮局。上的杂志和报纸都是新的，被剪下来的可能性很小。而图书馆的阅览室，大家可以随意翻阅，所以我想先从图书馆入手。做这个的是不是特务啊？很有可能。这上面的十七个字啊，有十个是铜版纸上剪下来的，七个是报纸上剪下来的，而只有杂志用的铜版纸最多。所以我想请你去图书馆的阅览室看看，看看哪些杂志上被剪下来了。这个游戏有意思，我一定帮你找到。红梅姐知道吗？被她知道，哪儿也骗不成了。卢有顺。解放后潜伏在卢门的特务，被捕后举报有功，判刑六年。我们得到监狱部门的反应，说你有重要线索要举报。是，公安同志，狱警问我雪狼和地虎的事情，我要检举揭发
，我要戴罪立功。有改过自新的决心是好事。说说吧，你对雪狼和壁虎知道多少？雪狼，我知道的不多，但我听说过他。以前我们的老大，不，我们这条线最大的特务刘子，雪豹徐文正，也让雪狼在。见过雪狼吗？没有。雪狼这种人特别神秘，都说像风一样，看不见摸不着。他还无处不在。龙门惨案，他是主谋，是，就是他负责的。那时候国民党都兵败如山倒，谁还想干这种丧天良的事？可雪狼这人心狠手辣，非要杀被俘在小黑楼的共产党。壁虎这个代号知道吗？壁虎是雪狼先生的，是雪狼最忠心的走狗，而且壁虎这个人心狠手辣。我还听说，他最善于使用一种特殊的三角形的刀，刀法极快，一刀下去不见血，人就倒了。等周围人反应过来，他已经不见了。反正传的挺神。小黑楼在哪儿？呃，西关大街，一百一十二号，现在的市图书馆。我逮着了吧？干嘛呢你？你怎么知道我在这儿？我爸看到你来了呗。七点整合敌路，西侧台阶，连到不见不散上，我都看见了。谁给你写的呀？啊，别乱说，是齐丹阳。他用这种方式给你写条子？不是他给我写的，他让我找这些字是从哪个杂志剪下来的。什么意思啊？明白了，图书馆我收，我帮你找。看看，见没见过这个刀？应该是，我听以前那兄弟说过，就是这种三角形的刀。壁虎，你见过吗？我也没见过。没见过，知道他这么多事儿。看这行业的原则，两条线上的人。互不联系，这为了安全。再说卢门特务厉害的就这么几个，我都听说过。我还知道，这个壁虎以前是个中学老师。照片里的人，你看看，有认识的吗这不是白大夫吗？你认识他？他以前给雪豹徐文正治过病。他是你们的人吗？这个不清楚。再想想，应该不是吧？再说，我也不能冤枉好人。这我真不知道了，罗有顺，把你所有知道的，包括雪豹的详细情况，都写下来。是是。我是吃人的小鬼，吓死了。你快点吧，还有七个字没找到呢。怎么这么多呀？什么时候弄完呀？哎，你说这人到处剪字、组合句子，他直接写不就得了吗？周俊，你怎么知道？借阅卡上写着他名字呢。珊珊，这都快闭馆了，怎么还看呢？爸，乐叔叔好。从小到大我也没看你这么用功啊，是人家白慧想看的吧？我怎么了？我怎么就不能学习了？知女莫如树，不过你要要求上届啊，我开心。<笑>啊，叔，我可以借走吗？可以，但是你赶快办借阅，要下班了啊
。好嘞，谢谢陆叔叔。好，那我忙去了。独门这个天儿也是挺奇怪的啊！刚才还阳光明媚呢，这转眼下起来了。这雨啊，下不长，一会儿就停了。嗯。要说这医术啊，我还是信你白大夫。现在啊，厂里缺人手，我这脚得赶紧好起来。这还真不行，伤筋动骨一百天，这段时间啊，最好别碰车了。那可不行啊！现在可是关键时期，我可不能歇着。我听小慧说，厂医院出事的时候，你也在医院啊？可不是吗？这特务跑到医院里去把人杀了，我被扣在仪器厂配合调查了一晚上。哎，小慧不是也接受调查了吗？她没事吧？配合调查，她能有什么事？你这不也好好的吗？是。你说这帮特务啊，跑到医院里去杀人，胆子太大了。嗯，哎呀，哎，对了，白大夫，前段时间我这个老家来封信，嗯，愣是找不着了。这。